Hi friends, welcome to my channel once again. I am the first time a special tandoor chicken. That is in our kitchen, in kitchen, gas towel. Authentic taste of the tandoor chicken. Sadhana ate Namula Tandoor chicken karikan ate restaurant regal poi karikiana padu. Our day Tandoor and Dakanula special tandoor kitchen alone. Namada vidal Adilathan dana Namula ponda. Pasha Namada gas towel or chitter. Adi taste of goody. Young and a train the leoru tandoor chicken on Dakaman nyan ninglaina thyaraki kanikin. In the nyan ningla the chaykanika. This is a chicken and a leg piece. This is a marinade. That is why we prepare the masala. 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 Now, I am going to add a tablespoon of cashmere. I tablespoon of cashmere. I am tablespoon of cashmere. I am going to add a tablespoon of cashmere. I am going to add a One teaspoon of water. One tablespoon of water. One teaspoon 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 of water. One I will add 2 tablespoons of cardigan. I will add oil to the refined oil. We will add oil to the taste of 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 the I will put a food color on the way. I will put a food color on the way. I will put a food color on the way. I will put a food चाहेलम बोरी पिंचे कलर ये अर्थ ये नल कोरेक पुरा नरंग गिट्टम बसे ये नल कलर तो यार्क नहीं ला इन्हें नमक के चाहिए इन्दर ये लेग पीस के लायल नाल्ला वाले तो मारने जड़ करना मारने जड़ करने इन्द्र कारण उन वाले इन्दर नमले चे मायरने थी इत्त वकम्बो मसाले के लायल नाल्ला Deep cut. Chicken is a little bit of a little bit of a little bit of a If you have a little bit of 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 a little 
ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണയും അല്പം ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഈ ലെഗ് പീസുകളിട്ട് നമുക്ക് തന്തൂർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്പം ബട്ടറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടറും എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ര മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചും ഇട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം രണ്ട് സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് അടച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെള്ളമെല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി അത് ഈർപ്പം ഒരുപാട് ഇറങ്ങി ഒരു കറി പോലെയൊക്കെ ആവും അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പം അടയ്ക്കാതെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഇത് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കട്ടോരി ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കോള് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം അത് അതിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കുക കോള് നല്ലതായിട്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരൽപ്പം വട്ടറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കോളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വെച്ചേക്കുക അപ്പം നല്ല ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവറും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് കഴിക്കാനും നല്ല രുചിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല പുക വരുന്നത് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ആ നല്ല സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രിൽ തവ എടുത്ത് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരല്പം ബട്ടർ തൂത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തീ കത്തിക്കണം ഇപ്പം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മോക്കി സ്മെല്ല് ഒരാൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ബട്ടറും കൂടെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യണം ഇനി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും പോകണ്ട നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്പം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ തന്തൂരി തി ചിക്കൻ റെഡിയായി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ലെഗ് പീസും ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തന്തൂർ ചിക്കൻ റെഡിയായി നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ഈസിയായിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയതെന്ന് 
അല്ല ഒറിജിനൽ തന്തൂർ ചിക്കനെ വെല്ലുന്ന രുചിയോട് കൂടിയതും അതും ഭയങ്കര ഫ്ലേവറും എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്മെല്ലും എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ കൂടി വയ്യ അത്രയ്ക്ക് ടേ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തന്തൂർ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് അതും ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തന്തൂർ ചിക്കൻ്റെ സേ രുചിയോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇനി ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ